。啊，看来真的如你所愿，今天可能回不去喽。哎呀，看来神和上帝真的是太懂我了，也可能是可怜我。你对神和上帝都这么三心二意，是不是对女孩子也一样啊？要是有一个神能像你这样坐在我面前，那我就确定了。佳琪，你为什么不在半年前出现？为什么？老天爷，为什么呀？上帝，为什么呀？干杯！啊，干杯！干嘛？发什么神经？喂，老公，你什么时候回来？呃，今天的事还没完，可能我回不去了。不回来了？潘宁浩，我告诉你，今天的人必须回来。你不要再闹了，好不好？我在工作，你那个女人呢？她在哪？你们是不是在一起啊？我说你不要再无理取闹了。我说过了，我在工作。我先不跟你说了啊，我这边还有事情，回头再打给你。来，干嘛啊你？又是消息，狐狸精贱女人！你干嘛这么说的呀？你怎么不骂你老公是贱男人呢？你还护着他？你看现在都几点了？他肯定不会回来了。你不信，你打电话问问他，你看他怎么说。你打呀！打就打不接电话吧，我都跟你说了，他们是商量好的。老板，不用找了。哎，你干什么？我我我还没吃完呢。不用你管。谁的家？家，我们的家。算了吧，我才跟你不是一家的呢。你看清楚了，我可不是汤加斯啊。什么？来，让我好好看清楚
今天晚上都喝了很多的酒，是啊，喝了很多很多的酒。对了，我我的房间在这儿，你的房间在这儿。晚上如果有事情，随时过来找我。要破门而入啊！钥匙，讨厌！刘布，晚安。晚安，晚安。还不睡啊？
对不起啊，刚才我不应该说你烦我。我没事儿，胡杨，都是我不好。今天比赛的时候，不但害得你被人踩，还把房子给丢了。我还说那样的话让你生气。没关系啊，其实你说的也对。也许真的是我自己太自作多情。哎呀，不是，是我自己在那无理取闹。可能他们真的是因为工作给耽误了。陶瑶儿，嗯，你真的是个好女孩。哎，今天我背你的时候，突然想起你小学时候样子，还挺好笑。<笑>其实已经很久没有人背过我了，你知道吗？你今天背我的时候，我突然想起一个人。我爸，小时候，我经常把我爸当马骑。记得有一次，也是背着背着的时候，突然给绊倒了，后来被我妈大骂了一顿。我，你，你干嘛这样看着我啊？我警告你啊，你千万不要爱上我。虽然我汤加斯人见人爱，但是我是一个有夫之妇。七，你这刚正常没五分钟，你又来，谁不正常？喂，哎小琪，小琪
，小心，小心！潘总，昨天晚上的肖小姐，你有见到她吗？她一大早离开了。你回来了啊，老公，你可算回来了。要不要工作这么辛苦啊？呃，就是啊，景浩，晚上打你电话呢也打不通，你就是不回来的话，也该跟家人说一声啊。假次等你等到大半夜呢。没事的，妈，景浩哥工作忙嘛，我可以理解的。呃，我昨天呃在陪客户，一直忙到现在。老公。看你一脸疲惫的样子，昨天晚上一定很辛苦吧？现在赶快上楼洗个澡，一会儿我给你按摩按摩。按摩？对呀、啊，我跟美容院的小姑娘学的，专门学回来伺候老公用的，特别专业。赶紧上楼吧，来，嗯，走了。小琪啊，你怎么了？妈，我没事儿，我想休息一会儿。发生什么事儿了？你把门打开，让妈进去这一大早回来就在床上赖着，到底出什么事儿了？跟妈妈说说。我没事，妈，就是太累了，我想休息一会儿。妈这么多年也没听你说累过，要是真累啊，就休息一会儿啊，别硬撑着。尤其是心里累，更应该放松一下。妈不希望你太过于劳心劳力，平安即是福。只要你我母女平安度过这一生就满足了，妈，我怎么能满足呢？你看我们现在家不像家，人不像人，爱不敢爱，连恨都得噎着。这都是拜那个负心汉女恶霸所赐。老天干嘛不惩罚恶人，反倒要惩罚我们呢？这不公平。妈知道你吃了很多苦，遭了很多罪，但是妈妈今天想跟你说，这家呀，跟人多人少没关系，最主要呢是能让你在累的时候呀回来睡个舒服的觉。这人呀，跟地位高低也没关系，最主要呀是能跟着自己的心去走。这爱呀，跟得到和失去也没关系。最主要是你能自由自在的去追寻自己的幸福，恨呢？它不是复仇。妈妈希望你能从复仇中解脱出来。你真的就没有恨过他？
真的就放下仇恨了吗？小琪啊，你想一想，你恨的那些人，下辈子都不会再见了。你不如多花一些心思，在那些爱你的人身上，放下仇恨，即为自由，自由亦是福啊。妈，来来来，起来，我给你按摩。来，哎，不用了，佳思，我现在特别累，你让我睡会儿啊。哎，来嘛，你工作那么辛苦，我心血的特别专业。来来来，起来，杨、哎、嫂、哎，我真的不用，佳思，你你想去按摩就给爸妈按摩去吧啊。哎呀，我心血的专门伺候你。哎呦，我真的不用，你手像尸体一样凉，你别摸我好不好？你快去给妈按摩去。在外边做傻事了，你快跟妈妈说，这是个误会。妈，都证据确凿了，你还替他说话？我不是替他说话，我是不想冤枉他。反正我不想说话了，说了你们也不信。我真是不小心蹭当的。昨天晚上我在陪客户吃饭，其中有女人，吃完了我们就去跳舞了。至于是怎么弄上的，我真的不知道。贾斯啊，可能真的是这样的。你是知道的，在外边陪客户喝酒，什么人都会遇见，什么状况都可能发生。我觉得还是应该相信他这一回，别再逼他了。潘景浩，你看着我，你转过来看着我。你撒谎！你要是问心无愧的话，你为什么不敢看着我？我知道，你和那个小姐上床了，你瞒不了我的。我知道，现在我说什么你也不会信的，但是我真的没有做出对不起你的事情。公司还要工作，我真的没有时间陪你们在这闹。贾斯，你别把话说的这么绝，免得他连解释的机会都没有了。肖琪。肖琪，哎呦，别打了。求求你别再打了！哎呀，我认为胡杨策划的这个选题非常有创意，瞄准个人行为。
对企业行为的负面影响，警示企业家们对社会的责任。这是一个具有高度和深度的绝妙构想。但同时，问题的关键是必须引爆个人行为的危害性，所以我们必须抓细节。细节决定这个主题的成败。比如，赵焕英事件。对其新进合作项目的冲击，就是最好的证明。喂。喂什么喂？有话快说，有屁快放。唐家思，你老公潘景浩回来了吗？关你什么事、啊？怎么就不关我事了？如果说你老公那只火车出轨的话，可是跑到我的轨道上来了。这种事警察不管，我可要管。你管？你怎么管啊？我可以明确的告诉你，你那不要脸的女朋友和我不要脸的老公，昨天晚上已经在一张床上睡觉了。是，是他说的吗？他,他亲口招的吗？他怎么可能招呢？他和天底下的臭男人都一个德行，打死都不招的。他没说是吧？是你瞎猜的是吧？你是猪脑啊！这种事情还用得着招吗？偷腥的男人，浑身上下都有记号的，香水味、口红印。我懒得跟你说，你要是不相信，去问你女朋友吧。喂。喂，小姐，胡杨，你在忙吗？不忙，有事吗？没事儿，我就去看看你干嘛呢。咱们还是老规矩，餐叙怎么样？你是想问我为什么没有去赴你的约吧？嗯，不不不不不，我就是想见见你。好吧。你的地方吧。好。两份意大利面。嗯，好的。小姐，你来了。有什么想问的，就问吧。其实，我知道你没来的原因。你昨晚跟潘景浩……对，我跟他在一块儿，一晚上都在一块儿。你是想问我？有没有跟他上过床吧？没有，没有，不是，当然不是。有。你说什么？我说，我昨天跟潘景浩上床了。你在骗我？无论你接不接受，这都是事实。你疯了是不是？你知不知道潘景浩是结过婚的人？他老婆我知道，唐家思嘛，赵焕英
和汤振坤的女儿。你明知道他是接过货的人，你还……你知不知道你是在做小三儿？你看什么看？看什么看？关你什么事儿？和其他人不一样，我跟其他人就一样。你爱他？爱，在我的字典里没有爱情。那你到底是为了什么？为了，为了钱呢？我需要。我真的不相信你是这种人。真的是我看红了眼，还是你本事如此？胡杨，可能两者都有吧。从我身上，你还可以得出一个结论：美丽和纯洁，不是一个名词。这句话应该入选《红人网》年度热词。小件事我一直没搞懂。你是不是一开始就在利用我？你一开始就对我没感觉。是啊，我一直在利用你。在一些女人眼里，男人只是他们利用的工具。亏你还是网上混的，你只是我尚未潘景浩的一个感情工具而已。你的确是个好人，但你必须调整你的爱情观。算我看错你了，在我没有恨你之前，你过。谢谢你的菜。你是那样的人，胡杨，你是个好人，你该去找个好姑娘，找个单纯的姑娘，正常的结婚生子，周末的时候带孩子逛逛公园、聊聊天。我不适合你，不不，小青。我知道你是好人，你一定有苦衷，对不对？你到底发生什么事？你告诉我好不好，小琪？我求求你了。小琪，我叫唐佳丽。唐佳丽
。那你跟唐家思是什么关系？是我同父异母的妹妹，唐振坤就是我爸，赵怀义就是抢走我爸的小三儿。原来你那天让我拍宋又琪，最后却拍了赵焕英。没错，我就是要拍赵焕英，我在利用。我要报仇，我就是要看到他身败名裂，我就是要让他尝尝看，被人抢走家庭是什么样的感觉。那你接近潘景浩也是为了？对，也是为了报仇。我就是要赵焕英对他曾经的所作所为付出代价。唐家思是你妹妹，她并没有做错事。你这样做只会伤害无辜，包括伤害你自己，你知道吗？我十几岁就要照顾这个家，我做错什么了？我弟弟呢？我弟弟又做错什么了？都说他们无辜，那我们呢？我弟弟就该死吗？谁又在乎我们无不无辜？我弟弟死了，被赵怀英害死的。我们家弄成现在这个样子，都是被赵怀英害的。还有我妈，我妈眼睛瞎了也是被赵怀英害的。赵怀英害死了你弟弟，你打算怎么办？我不知道，我脑子好乱。唐家思知道吗？他，他知道，他忙着做第三者的事吗？他怎么可能不知道？他跟他妈妈简直是一个模子刻出来的。其实，我觉得唐家思挺善良的。真的，我我觉得他并不坏，只只是有点小姐脾气。够了，这些事情跟你没关系。我今天说这些，只是不想我和潘景浩的事情让你不明不白的。你不是坏人，真的，你该过一个正常人的生活，你你该找个人恋爱、结婚、生孩子，真的，我我我觉得，这不管你最后选对象是不是我都没关系，真的没关系，我我只想让你好好的生活。赵总，请您批示一下。嗯，你先出去。好的。妈，怎么了，佳思？潘景浩，潘景浩。不要急，不要急，慢慢说。景浩怎么了？潘景浩那真的出轨了。你怎么知道？是真的吗？还不是都怪你。你不是说世界上没有不偷心的男人吗？我早就说过，那个女人不是什么好东西。你逮到他们了吗？没有。那潘景浩承认了吗？他才不会承认呢。那你怎么知道他有外遇？他们一起出差，晚上都没有回来。哎呀
，这个出差一天没回来是很正常的。我还在他衬衣上发现了女人的唇印。他怎么说？他说是跟女客户跳舞不小心蹭上的。妈，他就当着我的面说瞎话。那也不能证明他和肖琪有什么问题呀、啊。这还不能证明，那非得捉奸在床吗？谁会那么傻、啊？好了好了，别哭了啊！就算他们真的有什么问题，你哭也没有用。你现在呀，就是要想办法把你的男人给夺回来，哭是解决不了问题的。妈，那你帮我，我真的好喜欢景浩，我不想失去他。我看这样吧，妈先去了解情况，然后再想办法帮你解决。看看你，平常那么要强，一有事就一点主意都没有了。啊，你先回去，妈还有事要忙，这边也很乱。妈，走吧，走吧。或许你就能找到他。是不是潘景浩？如果是他，就接吧。都到这个时候了，就别打退堂鼓了。接吧。我心里给你打了很多电话，你都没接，我担心死啊！你以为我会怎么着？痛不欲生，还是追悔莫及啊？还是在绞尽脑汁盘算利用这次一夜情敲诈一番？你大可放心，这只不过是女人酒后失身的
我穿这件好看吗？小姐，你穿这件衣服特别好看。那我穿这个呢？漂亮吗？这件衣服颜色和您很搭。小姐，你这是干嘛？干嘛？我漂亮？我哪漂亮？我连一个小三都不如。这种人嘴里没有一句是真话，不就想让我买衣服吗？这些衣服都大，小姐，这些衣服很贵的，贵。我有钱，有的是钱，不就想让我买吗？我全买了，把这衣服全给我扔了，快点！小琪啊，你这是又要出去吗？啊，我有个朋友过生日，所以我要出去一会儿，一会儿就回来。哎，小琪，怎么了吗？也没什么事儿，妈这心里吧，就是有点七上八下的，总担心你会出什么事儿。我没事，妈，别担心。去吧。你能开快点吗？一会儿告诉你，快闭上。去哪儿啊？跟我走吧，小心哦，不许睁眼睛。好，再往前走两步，停。等一下啊，不让你睁眼睛，不许张。现在你可以把眼睛睁开你干嘛呀？你冷静一点。我冷静，你要我怎么冷静？我现在怎么可能冷静得下来？小姐，对不起啊，我……你跟他说对不起，你对不起的人是我。小四，你能不能回家？回家我再给你好好解释。我不要听解释，我要你现在就解雇他，当着我的面解雇他。小四，我求你了，我求你先回家行吗？回家，我也给你个交代。为什么是我走？为什么他留下？他干什么东西啊？小心！小心！小心！潘宁，你给我回来！潘宁！小心！你脸没事吧？我没事。对不起啊，可是这个事情你也别全怪他。我根本不怪他。错的都是我，怎么会呢？错的是我。够了，所以我们两个不能再继续错下去。哎，小姐，韩景浩，你不可能同时握住两个女人的手。可是我现在只想握住你的手。放手吧。
秋琪。喂，汤圆，你在哪儿呢？我在江边。你怎么了？不是，汤圆，你在江边干嘛？你哭什么呀？不是，你发生什么事？你告诉我呀！你千万别做傻事，你千万别，你千万别跳江！你听我说，我现在马上去找你，你别动，你别动。千万别想不开，你千万别自杀，行吗，汤圆？汤圆，我才不会自杀呢，谁想不开了？你不自杀？我大小姐，大小姐，大小姐，你以后能别这么吓人，行吗？我求你了，行吗？啊？别哭了好吗？啊！别哭了好吗？别哭了！别哭了！你得有骨气，对，那你接，你就说咱们俩在睡觉呢，别来烦咱。怎么着？你想给戴绿帽子？你真敢给吗你？啊？你笑什么？有那么好笑吗？我就是真给他戴绿帽子，我也不找你，你看你那样。谁信呢？喝酒，喝酒，下班，干了。
，咱们家门怎么打不开了？进不去了。你喝多了。我不是你老婆，这个是我家，不是你家。别把雪乱扔！妈，我干什么？你小声一点。疼！于姐拉我。爸，妈，吴姐，你下去吧。嗯。哼，一个女人家半夜三更喝成这个样回来，成何体统？你先别生气了，去吧，赶紧把他扶上楼去。带他去卫生间，用冷水好好的让他清醒清醒。爸，佳思虽然喝多了不对，可是这大半夜的，快去！
Ja soll ich jetzt schlafen? Ja.爸我今天不去公司了下次都发烧了你要是不想去这辈子你都别去了发烧我开始发酒骚吧大半夜里跟别的男人去喝酒不骚才怪哎呀呀别说了别说了赶紧吃饭十点钟开会迟到了你就别
，喂，喂。有个朋友出了点事儿，我出去一趟嘛。哦，那路上小心点啊。哎。哎，师傅，麻烦你再开快点吧，我赶时间啊。哎，好的。不该过来，我知道。那你过来干什么？我也不知道。那你知不知道，你再这么跟我纠缠下去，你会后悔的。我不知道我来了会不会后悔
，但是我知道，我不来一定会后悔。对不起，我不是你想象中的那种女人，你不一样，你有家庭，你是个好人。就算我有一万种理由，我也不应该介入到你的生活里面去。我以前觉得我是一个单纯的人，可是现在连我自己都会看不起自己。虽然我有很多话没办法对你说，但是我现在确实变成了一个让我自己都觉得不耻的女人，所以拜托你以后不要再来找我了。小琪，你别这么说，该说抱歉的人是我。那天晚上是我去找你的，是我扰乱了你的生活，所以我应该负全部责任。我并不是你想象中那种寻花浪蝶。也不是，是乱中起的轻浮小人，请你相信我。我现在坚定的认为，那天晚上，并不是一个错误，而是你我正确的选择。如果说我的第一次，是一次迫不得已的盲从，那么现在的我们，将是我们正确的选择。所以，我不会错过你的。你错了，跟我进来吧。小姐，这位是？我爸。伯父你好，我是小姐的朋友。就是我的生活，我爸是个废人，我这辈子都得照顾他。我不光欠了医院一大笔钱，还有很多外债。我从小就是吃烂菜叶子长大的，我身边的朋友也都是穷鬼。即使是这样，我还是要找他们借钱，才能交得起这里的房租。所以你现在明白了吧？我跟你身边认识的那些千金名媛不一样，我是个生活在社会底层的人。而你却是上市公司的大公子，我们根本不是一个世界的人。摊上我这种女人是很可怕的。说说吧，在错误的道路上停止脚步，就是选择正确。小琪，他与你的话，在正确的道路上停下脚步，就等于犯错。我已经错了很多次，我不想一错再错。你现在才是真的错了，你看不出来吗？我从一开始认识你，就是故意的勾引你，利用你，欺骗你。我现在觉得你是个好人，我不想再骗下去了，你明不明白？我根本就不相信你是这种女人。你只是要我离开你，你的目的是想让我不再来找你，对吗？那我可以直截了当的告诉你，就算被你诱惑、被你利用、被你欺骗，我心甘情愿。你可不可以不要再这么傻下去了，小姐？我真的没有想到你从前竟然过着这样的生活，我现在真的好心疼你。不过没关系，从今以后我们一起面对。这样的生活过多了也就习惯了，就好像背着一个包袱，如果有一天不背了，才真的是不习惯。傻孩子。你一定要撑住啊！你撑住啊！病人失血过多，修复是正常的，暂时不会有生命危险。这是，这是什么意思
，那耽误我主任命吗，医生？求求你，一定要救活我儿媳妇，一定要救活她。你放心好了，救护车马上就到医院了，我们一定会尽力的。文件你帮我放那儿吧，我回头再看。有工作就去忙吧。来，过来，给我吧。小姐，没关系，以后我跟你一块照顾你吧。好了好了，你别哭别哭，现在情况怎么样了？正在急救呢，我好害怕，又救不过来，可怎么办、啊？好好好，别别胡说了。你这么，你冷静一点。哎，到底是怎么回事？怎么好好的他就自杀了呢？我哪知道呢？本来他就是有病嘛，在家休息，睡得好好的。谁知道，他就在卫生间里把自己的手腕子给割了。哎，警号呢？我怎么没看见他人呢？我就不知道，打他手机，他一直关机呢。这个混蛋，老婆都这样了，他连个人影都不见。看他回来，看我怎么收拾他。你赶紧想想办法吧！一会儿亲家来了，我们怎么办呢？我们怎么跟别人有个交代呀？只要是家私有个三长两短的，我们家就好了。哦，他不在，他不在也挺好的。人家就这么一个宝贝闺女，肯定放不过就好的有天。好好好好，你先冷静，你别哭别哭，让我想想。对了。你跟医生说过没？让他们低调处理这件事儿，千万别让媒体知道。说过了，救护车到家里边的时候就说过了。说万一被记者看到了，就说我我我心脏病复发了，我丧什么孽呀？我这么丧我自己。好好好，医生别哭别哭。这样，待会儿亲家来了。咱们就说，贾斯昨天晚上跟别的男人喝酒，还有他生病发烧的事儿。对了，千万不要说那个女人。可是，可是什么呀？你就照我说的办。说清楚，亲娘，我打了电话说，说贾斯割腕自杀，现在在医院抢救呢。贾斯自杀？啊，怎么办啊？去医院呢。回事啊！你不要激动，听我慢慢的跟你们说。能不激动吗？那不是你女儿。贾斯是我们潘家的儿媳妇，我们现在心里也很难过呀。行行行，说说说。别激动，说说怎么回事。详细情况呢，我们也不大清楚。昨天晚上贾斯很晚才回来，有个男人把他送回来的，而且喝了很多酒。景浩当时就说了他几句。一个女孩子嘛，大半晚上的，跟别的男人去喝酒。景浩当然不高兴了，这么小两口就吵了几句。今天早上我们也没在意，就上班去了。可是，可是就不知道他在家里怎么就
，行了，别胡说了啊！佳思虽然就任性一点，但不是那不解奶的女孩，别把责任都往佳思身上推。就是啊，佳思是我生养的，我了解她，她不会做那样的事。哎，行行，现在说什么都没用啊！潘景浩人呢？哎，对呀、啊，景浩呢？我女儿都成这样了，她怎么还没来呢？景浩他……哦，他出差了，我们已经打过电话，我正在往家赶呢。出差了啊？行。我就在这儿等他，看他跟我说什么。姐姐，你饿了吗？嗯、呃，我还好。你饿吗？要不要我陪你出去吃点东西啊？我也还好，不过不用，在家随便做点就行了。在，在家。对啊，不方便啊。啊，没有，就是家里怪乱的，而且我家里没什么菜，这不委屈你了吗？看你说的，总在外面吃啊，对身体不好。外面做的比较油腻，也没什么好吃的。这样吧，乱没关系，我来帮你。啊，哎，哎，景浩，哎，景浩。小姐，嗯，这你们家厨房到底是有多久没做过饭了？很乱吧？那我平时都不在家里做饭的，所以就比较乱一点。呃，我刚才看你们家附近好像有一个超市，要不咱们买点东西去吧？啊，不用了，我们就在外面随便吃点吧。哎，没事，买回来啊，回头你爸也可以吃。哎哎,哎，不用了。小姐啊，我看你正该换所大房子了。那个房子太破了，而且对老人身体也不好。谁呀、啊？干嘛挂了？姐啊。啊、哦，没事儿。该不会是那个追求你的男士打来的吧？没关系，你接吧，我没那么小气的。没有，是我一个女性朋友。那个，你能不能往边上靠一下？我想下去接个电话。女性朋友怎么了？不愿意让我听啊？不是，我真的有急事吗？拜托了。没关系的，就算是男生也没关系。公平竞争嘛，有你的自由喂妈，不好意思啊，我刚刚在谈事儿，所以没接到你电话。哦，谈事啊，妈没打扰你吧？没有，妈，你有事儿吗？也没什么事儿，就是吧，看你今天匆匆忙忙跑出去，妈这心里七上八下的，担心你是不是出什么事儿了。妈，对不起啊，我今天有事儿，所以没有跟你打招呼，让你担心了。你要相信你女儿，你女儿做事一向都有分寸的。相信，妈相信你。你从小呀就特别有主见，又会照顾人，这么聪明，比妈强多了。看您说的，也就您会夸女儿了吧？妈，聪明人往往会做傻事。要是有一天……我做了傻事，您会怪我吗？妈不会怪你，就算你是做了错事儿啊，也是妈的女儿。哎，这人呀，谁还不做错几件事儿呢？但是最重要的是呀，你要知错就改，千万不能一直错下去。那这样就真的回不了头了。小琪啊，说实话，妈。有的时候挺担心你的，小琪，你你怎么不说话了？没事吗？你
你是哭了吗？小姐，你没什么事儿吧？没有，我没哭，就是听到你夸我，一时没忍住。傻孩子，你在外面要好好照顾自己。你现在这个样子，跟你以前可不像啊。我看你啊，是不是该交个男朋友了？妈，好了。我不跟你多说了，我朋友还在等我呢。我一会儿要去吃大餐，还要吃鲍鱼呢。行，上车吧，外面风大。你，我是不是吓到你了？对不起啊。你，你怎么还偷听人讲话呢？我没有啊，我过来的时候你已经讲完电话了，我什么都没听到